আবারও তোমাদেরকে আমার ভিডিওতে স্বাগত আজকে আমি এই ভিডিওতে প্রবাল প্রাচীর সম্পর্কে আলোচনা করব কিন্তু আলোচনা করার আগে বলি অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে কিন্তু ভুলবে না ওকে তাহলে চলো প্রবাল কি না প্রবাল হচ্ছে এক ধরনের সামুদ্রিক কীট সাধারণত এই যে প্রবালগুলি তাদের দেহ আবরণ ক্যালসিয়াম কার্বনের দ্বারা গঠিত অর্থাৎ এদের শরীরে কিন্তু চুনা পাথর বা ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং এদের শরীর থেকে এক ধরনের আঠালো রস নিশ্চিত হয় সেই আঠালো রসের কারণে এগুলি সাধারণত কি হয় প্রবালগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাই এরা যেখানে বসবাস করে সেখানে একটা দলবদ্ধভাবে বা গ্রুপ অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় কলোনি প্রবাল কলোনি বলা হয় আর এই যে এই যে প্রবাল প্রাচীরগুলি যখন হচ্ছে প্রবালগুলি যখন মারা যায় তখন যে প্রাচীর যে করে সেই অবস্থান করে সেই প্রাচীরগুলির রং কিন্তু সাদা ধূসর লাল বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে কি কারণে না এই প্রাচীরগুলি প্রবাল প্রাচীরগুলির মধ্যে রয়েছে চুনাপাথর এবং ডলোমাইট তাই সেই জন্য এই প্রাচীরগুলির রং কিন্তু রং বেরঙের দেখায় নেক্সট যেটা হচ্ছে প্রবাল দ্বীপ প্রবাল দ্বীপ কাকে বলে না এই প্রবালগুলি সঞ্চয় করে যেখানে কি হয় বলেছি একটা গ্রুপ বা কলোনি আকারে সঞ্চয় করে ওকে এই প্রবালগুলি যখন মারা যায় তখন কি করে না দ্বিতীয় যে প্রবাল প্রাচীরগুলি সঞ্চয় হয় সে প্রবালগুলি আসে তখন এই প্রবালের উপরে কিন্তু তারা জন্মগ্রহণ করে তৃতীয় যারা আসে তারা এর উপরে জন্মগ্রহণ করে এবং এই প্রবালগুলি কি করে না নিচের যে প্রবালগুলি মারা গেছে তাদের দেহ থেকে পুষ্টির শোষণ করে এরা জীবন ধারণ করে ওকে এইভাবে প্রবালগুলি যখন সঞ্চয় হতে হতে যখন জলভাগের উপরে অবস্থান করবে তখন তাকে বলা হয় প্রবাল দ্বীপ উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি লাক্ষা দ্বীপ আর এই প্রবাল প্রাচীরগুলি কোথায় দেখা যায় না এটা মনে করো পৃথিবী পৃথিবী কি করে তার অক্ষের উপর সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে হেলে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে এই আবর্তন করার জন্য সূর্য কিন্তু পুরো পৃথিবীকে লম্বভাবে কিরণ দিতে পারে না সূর্য কেবলমাত্র এই সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখা এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অর্থাৎ মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিতে পারে এই জন্য এই অঞ্চলকে বলা হয় ক্রান্তি অঞ্চল আর এই ক্রান্তি অঞ্চল বরাবর কি হয় না প্রবাল প্রাচীরগুলি দেখা যায় কারণ কি না এই ক্রান্তি অঞ্চল বরাবর কি হয় না প্রবাল সেখানে জন্মগ্রহণ করে যেখানে কি হয় জলের উষ্ণতা কুড়ি ডিগ্রি বা আঠাইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে এর বেশি হলে কিন্তু প্রবাল প্রাচীর নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ সেখানে প্রবাল জন্ম হবে না আর প্রবাল প্রাচীরগুলি গভীরতা মানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে তার গভীরতা সাধারণত দুশো মিটার বা একশো ফেদম এবং প্রবালগুলি জন্মানোর উপযুক্ত যেটা হচ্ছে সমুদ্র জলের লবণতা আর সমুদ্র জলের লবণতা প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট থাকা দরকার অর্থাৎ এরা কিন্তু মিষ্টি জলে জন্মগ্রহণ করতে পারে না আর একটা কথা বলিনি নদী যেখানে পতন হয় অর্থাৎ মোহনা বরাবর যেখানে পলল সঞ্চয় করে সেখানে কিন্তু প্রবাল প্রাচীর লক্ষ্য করা যায় না কি কারণে না নদীতে মিষ্টি জল থাকে আর মিষ্টি জলে কিন্তু প্রবাল লক্ষ্য করা যায় না ওকে আর হচ্ছে প্রবাল প্রাচীরগুলি সেখানে লক্ষ্য করা যায় যেখানে কি হয় না উষ্ণ স্রোত যে উপকূলের কাজ দিয়ে বয়ে যায় সেখানে প্রবাল লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ শীতল স্রোত যদি প্রবাহ হয় উপকূলের কাজ দিয়ে তাহলে সেখানে কিন্তু প্রবাল প্রাচীর লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ মেন যেটা রয়েছে যে প্রবাল প্রাচীর সেখানে গড়ে ওঠে যেখানে উষ্ণতা আছে ওকে অর্থাৎ শীতল অঞ্চলে কিন্তু হবে না কিন্তু পর্যাপ্ত উষ্ণতা আবার প্রবাল প্রাচীরের ক্ষতি সাধন করে ঠিকই নেক্সট যেটা রয়েছে কি না প্রবাল প্রাচীরের শ্রেণীবিভাগ এই প্রবাল প্রাচীরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্রান্তদেশীয় রিপ ব্যারিয়ার রিপ আর হচ্ছে অ্যাটল প্রান্তদেশীয় রিপ কি মনে করা হয়েছে এটা হচ্ছে উপকূল উপকূলের কাছাকাছি ওকে বা উপকূলের চারিদিকে উপকূলের চারিদিকে যখন প্রবাল সঞ্চিত হবে তখন তাকে বলা হয় প্রান্তদেশীয় রিপ বা কোনো একটা ধরো আগ্ন দ্বীপ রয়েছে দ্বীপের চারিদিকে যখন প্রবাল সঞ্চয় হবে তখন তাকে বলা হয় প্রান্তদেশীয় রিপ এটা কিন্তু প্রবাল প্রাচীরের প্রাথমিক স্টেজ ওকে দ্বিতীয় যেটা রয়েছে কি ব্যারিয়ার রিপ ব্যারিয়ার রিপ কি না এটা সাধারণত উপকূল সংলগ্ন থেকে কিছুটা দূরে 
উপকূল সংলগ্ন থেকে কিছুটা দূরে প্রবালগুলি যখন সঞ্চিত হয়ে হয়ে যখন উঁচু হয়ে জলের উপরে অবস্থান করবে তখন কি হয় তারা জলকে আবদ্ধ করে এবং সেই উপকূল এবং প্রবাল প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় সমুদ্রের জল তখন সেখানে হদের সৃষ্টি করে সেই হদকে বলা হয় লেগুন হদ উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমি ভারতের চিলকা একটি লেগুন হদ লেগুন হদ কীভাবে সৃষ্টি হয় না সমুদ্রের জল কি হয় না স্থলভাগের মধ্যে ঢুকে যায় এবং কি হয় না এখানে পলল সঞ্চিত হয়ে যায় এবং আবদ্ধ হয়ে যায় তখন সমুদ্রের জল স্থলভাগের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় চিলকা হদ তখন তাকে বলা হয় লেগুন কিন্তু এখানে কি হয় এই যে এখানে পললের পরিবর্তে অনেক সময় কি হয় না কোরাল অর্থাৎ প্রবাল সঞ্চ হয়ে এই জলকে আবদ্ধ করে স্থলভাগের মধ্যে তখনও সেখানেও কিন্তু লেগুনের সৃষ্টি হয় আর এই বেরিয়ার রিপের কথা বললে মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রিপের কথা অর্থাৎ এটা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীরের উদাহরণ হচ্ছে গ্রেট বেরিয়ার রিপ নেক্সট রয়েছে অ্যাটল অ্যাটল কি মনে করো কোনো একটা কোনো একটা দ্বীপ ছিল এটা কিন্তু উপকূল ভাগ থেকে অনেকটা দূরে জলভাগে মনে করো কোনো একটা আগ্নেয় দ্বীপ ছিল এবং কি হয় না যে প্রান্ত দেশীয় রিপ মানে অর্থাৎ কোনো একটা দ্বীপের চারিদিকে প্রবাল জন্মগ্রহণ করেছিল ওকে এবং এক সময় কি হয় না এই এক সময় কি হয় এই দ্বীপটা যদি কোনো কারণে ভূ আলোড়নের ফলে যদি নিমজ্জন হয়ে যায় তখন এই প্রবালগুলি কি হয় যেহেতু এটা পর্বতের চারিদিকে এইভাবে গোল হয়ে অবস্থান করেছিল এই দ্বীপটা যখন নিমজ্জন হয়ে যায় তখন এই প্রবালগুলি বাড়তে 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 কি হয় উপরে সমুদ্রের উপরে উঠে যাবে ওকে সমুদ্রের উপরে উঠে যাবে তখন সমুদ্রের জল এই অবনমিত অংশের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায় তখন সেখানে লেগুনের সৃষ্টি করে আর অ্যাটল বলতে এক কথায় গোলাকার মানে এইভাবে গোলাকার হয়ে প্রবাল প্রাচীরের অবস্থান ওকে মানে কোনো একটা দ্বীপ ছিল কোনো একটা ধরো এইভাবে কোনো একটা দ্বীপ অবস্থান ছিল এই দ্বীপের চারিদিকে প্রবাল অবস্থান ছিল এই দ্বীপটা যখন ডুবে যায় তখন প্রবালও তার সঙ্গে ডুবে যায় কিন্তু প্রবালগুলি ধীরে ধীরে বাড়তে 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 সমুদ্রের উপরে জেগে উঠে ওকে কিন্তু তার মাঝখানে যে অবতল অংশ রয়েছে মানে এইভাবে যে অবতল অংশ রয়েছে সেই অবতল অংশে জল জমে হদের সৃষ্টি করে তখন তাকে লেগুনের সৃষ্টি বলে তখন তাকে লেগুন হদ বলে ওকে এরপরে যেটা রয়েছে না প্রবাল প্রাচীর সম্বন্ধে কতগুলি থিওরি রয়েছে সেই থিওরিগুলি এবারে আলোচনা করব থিওরিগুলি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে নিম নিমজ্জন তত্ত্ব প্রবাল প্রাচীরের থিওরি তার তত্ত্বটির নাম হচ্ছে নিমজ্জন তত্ত্ব আর একটা যেটা রয়েছে ড্যালি উনিশশো পনেরো হিমবাহ নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব এগুলি কিন্তু প্রবাল প্রাচীরের থিওরি ওকে চার্লস ডারউইন কি বলেছেন মনে করো কোনো একটা দ্বীপ ছিল এবং দ্বীপের চারিদিকে প্রবাল সঞ্চিত ছিল দ্বীপের চারিদিকে প্রবাল সঞ্চিত ছিল এবং এই দ্বীপটি যখন ভূ আলোড়নের কারণে নিমজ্জন হয়ে যায় তখন কি হয় না এই যে যতটা নিমজ্জন হয়ে গেছে সেই প্রবালগুলি কি হয় বাড়তে 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 এক সময় সমুদ্রের উপরে জেগে উঠে এক সময় সমুদ্রের উপরে জেগে উঠে তখন তার মাঝখানে জল জমে যায় সমুদ্রের জল সেখানে লেগুন হদের সৃষ্টি করে ওকে মানে নিমন্ত্রণ তত্ত্ব বলতে কোনো একটা ভূমিভাগ ছিল ভূমিভাগের চারিদিকে প্রবাল ছিল এবং ভূমিভাগটি যখন ভূ আলোড়নের কারণে যখন বসে যায় ওকে তখন তার চারিদিকে যে সঞ্চিত প্রবালগুলি বাড়তে বাড়তে এক সময় সমুদ্রের উপরে জেগে উঠে এবং তার মাঝখানে জল জমে যায় অবনমিত অংশে সৃষ্টি করে সেখানে জল জমে হদের সৃষ্টি করে লেগুন হদ ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে কি ড্যালি ড্যালি রয়েছে হিমবাহ নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব তিনি বলেছেন নাকি কোনো একটা ধরো ভূভাগ বা দ্বীপ অবস্থান ছিল দ্বীপের চারিদিকে প্রবাল সঞ্চিত ছিল দ্বীপের চারিদিকে এইভাবে প্রবাল ছিল ওকে কিন্তু কোনো কারণে এই দ্বীপটি যদি বসে যায় দ্বীপটি যদি কোনো কারণে বসে যায় বসে যাবে কি কারণে তিনি বলেছেন হিমবাহ গলনের ফলে কি হবে মনে করো এটা হিমবাহ গলনের ফলে কি হলে সমুদ্রের জল তল বৃদ্ধি পেলে উপকূল সংলগ্ন কি হয় ডুবে যায় ডুবে যায় কিন্তু উপকূল সংলগ্নে সঞ্চিত প্রবালগুলি কি হয় বাড়তে বাড়তে এক সময় কি হয় উপরে উঠে যায় ওকে এবং তার মাঝখানে জল জমে যায় তখন হদের সৃষ্টি করে মনে করো এটা আমার উপকূল উপকূলটা জল সংলগ্ন মানে হিমবাহ গলনের ফলে কি জল বেড়ে গেছে এবং এখানে যে প্রবালগুলি ছিল সেই প্রবালগুলি বাড়তে 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 এক সময় কি উপরে উঠে যায় তখন মাঝখানে সমুদ্রে জল আবদ্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে হদের সৃষ্টি করে তখন তার লেগুন হদের সৃষ্টি 
অর্থাৎ চার্লস ডারউইন এবং হিম ড্যালির মধ্যে যে পার্থক্যটা যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ভূ আলোড়নের কারণে ভূমিটি বসে গেছে আর ইনি বলেছেন ড্যালি বলেছেন যে ভূমিভাগটি হিমবাহ দ্বারা গলে যাওয়া জলে উপকূলটি ডুবে গেছে ওকে তাহলে আশা করি তোমাদের এই যে প্রবাল প্রাচীর যে সম্বন্ধে যে ভিডিওটি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ তোমাদের এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না